ちは、もちまる日記ゆっくりレビュー、第6回です。この前、もちまるのところに、女性 YouTuber の八田エミリさんが遊びに来て、もちまる、すごく楽しそうに遊んでたよ。そうなんだ。もちまる日記の最近の動画見るなんて、珍しいね。うんもちまる日記で、他 YouTuber とのコラボなんて、初めて聞いたから、とうとうネタが尽きたかと思ったけど、見てみると、ハッタエミリさんが、もちまると上手に遊んでてね。ちょうど前回の第5回で遊びのこと取り上げたし。何して遊んでたのもちまるが一番ハッスルしてたのは、猫じゃらし。エミリさんが猫じゃらしを上手に動かして、もちまるが、大ジャンプしてたよ。飼い主が、こんなジャンプしてるのは見たことがない、というくらいにね。へえ、もちまるとエミリさんって、初めて会ったんでしょもちまる、よくそこまで懐いたね。そう。その理由を知りたくて、今回取り上げたの。ハッタエミリさんのチャンネル見てみるとね、実はエミリさん、喫水の猫好きなんだよね。そうなんだ。猫飼ってるの小さんから大学2年まで、10年くらい、元のら猫を飼ってて、その猫が他界してからも、ずっと猫飼いたくて、最近引っ越しを機に、メインクーンっていう品種の猫を飼い始めたそうだよ。メスで名前は師匠。エミリさんの動画で、師匠は、まだ数回登場しただけだけど、エミリさんによく懐いているのがわかるよ。例えば、撮影中のエミリさんの方に、飛び乗ってきたり。エミリさんが、師匠のために買ったキャットタワーを組み立て始めると、寝てた師匠が起きて見に来てる。ほんとだ。メインクーンって大きな猫じゃなかったうん、体重が6から10キロぐらいになるらしい。まだ大人じゃないから、そこまで大きくないみたいけど。ちなみに、もちまるが、こんな風に、飼い主の方に乗ってきたり、食べ物無関係に、自分から飼い主に近づいてきた場面って覚えてるあまり思い出せないね。私も思い出せない。もう膝に乗っちゃってる場面で始まるのは、よくあるけど、膝に乗ってくる場面、接触してくる最中の場面は、記憶にないかも。エミリさんが、もちまるの飼い主から聞いた話だと、もちまるを1日6時間くらい、撮影してる日もあるんだって。それだけ長い時間撮影してて、600本以上の動画があるのに、もちまるが飼い主に近づいてくる場面を、思い出せないって、どういうことなんだろうね。相当寒いね。ちなみに、エミリさんと楽しく遊んだのと同じ、猫じゃらしなんだけど、もちまると飼い主だけだと、もちまるが、飼い主から後ずさりしたり、逃げたりしてる場面が、3連続してて、さすがにびっくりしたよ。エミリさんと楽しく遊んだ、7月11日の前日の動画でね。動画の題は、猫じゃらしを持ってきて、遊べ、とお願いしてくる猫が可愛すぎた、になってるけど、この動画を通して、もちまるが飼い主に寄っていく場面は、一つもないからね。寄っていくどころか、一回目壁に、二回目机の足に、三回目カーテンに隠れていくんだよ。ほんとだ。逃げてるね。動画に上がってるのは三回だけど、この三回は、つなぎ合わされてるから、実際には、もっと撮ったのかもしれない。これ、猫じゃらしを持ってきて、遊べ。とお願いしてる猫、だと思うそんな雰囲気ではないね。実際、逃げてるし。最後は逃げ場がないから、カーテンに隠れまでしてるし。もちまるを、ここまでしつこく追い回す取り方、どう思うもちまるを、撮影の道具としてしか見てない感じがして、もちまるへの愛情は、感じられないね。こういうもちまるの表情や逃げてる場面を見ても、もちまる日記のファンって癒されるって思うのかなどういう神経もちまるが嫌がってるとか、逃げてることを認知できないで、薄ら寒い字幕を、そのまま信じちゃってる人もいるかもしれないね。薄ら寒い字幕、言えて妙だね。さて、こんなもちまるが、ハッタエミリさんには、どうして打ち解けたかという話に戻ると、最初はチュールなんだよね。お手について、エミリさんが、もちさま、最初はビビってしてくれなかったんですが、チュールをあげるとすぐしてくれました。っ
って言ってる。ということは、持ち丸は、チュールをくれるなら、飼い主じゃなくてもお手をするってことそういうことだね。ただ、見てると、その後のエミリさんの、持ち丸への接し方が、すごくいいよ。エミリさんは、持ち丸が不安を感じずに、自発的に近づいてくるよう、適切な距離を保って遊びながら、少しずつ心を通わせていってる。そのうち、もちまるが、エミリさんのそばのおもちゃを見たくて、隣の部屋のベッドの上から降りてきたりしてるよ。エミリさんは、もちまるとの関係ができてきたことを確認してから、さっきの猫じゃらしで、大ジャンプを誘う。もちまるも大発するだし、エミリさんも本当に楽しそう。拍手するエミリさんの横で、もちまるも尻尾をプルンと振って嬉しそう。もちまるの飼い主とエミリさん、何が違うんだろうね。そうだね。エミリさんが自分のチャンネルの視聴者に、飼い猫の、師匠を紹介する動画の最後で、こんな風に言ってたよ。猫に限らず動物は、ストレスにめちゃくちゃ弱いらしいので、あんまり構えすぎず、師匠、の自由に生きさせようと思います。エミリさんは、持ち丸との距離を縮めるときも、ストレスを与えないよう心がけていたね。そうだね。そして、そういう接し方ができる根本は、やはり猫への愛情だと思うよ。そうだね。エミリさんは、猫を飼ってない間は、猫カフェに10回くらい行って、一人で6時間も、猫と遊んだりしてたっていう人だから、多分、どんな猫にも優しくできて、持ち丸にもそうだった、ということでしょう。同じ猫じゃらしでもエミリさんとだったら、飼い主もかつてなかったとわかるくらい楽しく遊べたんだから、もちまるの飼い主。エミリさんの遊び方徹底的に真似して、もちまると楽しく遊ぶ努力すればいいのにね。それでもちまるが乗ってこなくても、美女の真似をした下僕に釣れない猫がこちらで座らっていう微笑ましい動画にできるじゃん。その後、そういうのやらなかったのやってないね。最後まで見てくれてありがとう。今日の動画の評価、いいか悪いかどちらかクリックお願いします。どちらかクリックしてくれたかなありがとう、またね。